Bueno señores, estamos de regreso en Resident Evil 0 para la Nintendo Gamecube En el capítulo número 4 nos quedamos ya dentro de la mansión Vamos a ver qué pedo, aquí ya se pone bueno, se pone se pone intenso, wey. se pone bien intenso diría la Rebeca Y la Rebeca ya se pone ahí como pensativa, así como que ya valió, wey. ya valió Riata Así que bueno, vamos a empezar a investigar un poco, recuerdo algunas cosas de aquí adentro Pero pues no, no todo no todo, así que pues vamos, vamos a ver qué nos qué nos depara la, la mansión del señor Alberto bueno, Alberto West, que verdad que tenemos unas ramitas y un poco de balas. Déjame ver cuántas balas tiene cada quien. Ok, que las agarre la Rebeca, ¿no? Que las agarre la Rebeca. La Rebeca ya trae ahí hierbas, así que con ella nos podemos ir a la chingada. Vámonos, que aquí realmente esta parte es donde vamos a dejar que hay siempre un montón de cosas tiradas. Aquí se convierte un poco el baúl, ahí que es el baúl. Todo este lugar es el baúl en esta maldita mansión. Bueno, ahí viene Don Chef y uno de los stars listos para querer comerse a Don Rebeca. Todos quieren comerse ese tremendo culo. Vamos a ver, bueno, vamos ya aquí, no hay, bueno, vamos a ver qué, qué más hay de esta parte, ¿no? De la cocina. Eh, puerta. Hay una puerta, está cerrada en la parte dibujado un fuego. Ok. Un fuego. Hay que tirarle fuego, ¿qué onda esta parte? Hay que tirarle un poco de fuego. Que okay. aquí está la cocina, una tremenda cocina para una buena mansión. Aquí podían comer... Toda tu familia puede comer aquí a gusto y sabroso. Ok, vamos acá. Vamos para este lado. Aquí se pone ya peligroso, compa. Aquí se pone peligroso. De hecho, creo que del otro lado de la, del cup ahí principal, al lado contrario donde entré, de este, están los baños. Hay una parte de unos baños que ahorita vamos ahí. Estamos ya los baños. Eh, ok, aquí una parte para que quitar ese gas porque no se puede avanzar y hay unas cuantas plantitas por ahí pero aquí al parecer no se, no se puede hacer nada no se puede hacer nada aquí creo que es del otro lado es del otro lado si no mal recuerdo bueno, vamos a entrar a esta puerta vamos a entrar a esta puerta mi, mi Bill les decía capítulo número 4 ya dentro de la pinche mansión de Resident Evil 0, la mansión de Don Mamarcus. Ok, aquí viene un zombie. Un zombie loco. No sé si ya se murió. No, todavía está vivo. Yo no voy a disparar, ¿sabes por qué? Me voy a esperar. Esperar que el Billy lo mate porque es gastar balas. ¡Uy! ¡Disparo de Billy! ¡Ayúdame, cabrón! Pinche Billy, wey, me agarraron ahí. Tinsti, cuenta te diste. Ya. Es que el problema es que si agarran a la a la Rebeca, ya le bajan un montón de vida. Oh, aquí, okay, aquí la parte de las de las estatuas, estatua negra. Ok. Si sí, esto es así el mero inicio. Esto sí recuerdo haberlo hecho. Una shotgun y un poco de. Un poco. Un poco de veneno poco de veneno un poco de de fuego muy bien, vamos a subir esta parte si no me recuerdo que en esta parte salían unos changos voy a ir solo eh, pero si sí le voy a le voy a dar unas cuantas balas al vilo porque creo que aquí salen unos changos Vamos a ver, vamos, vamos a subir a ver qué pedo. Porque no quiero que nos maten a los dos. Es que lo traigo los dos y es un pedo, dados controlando los dos. Aquí no changos, no. Aquí hay un chingo de zombies, es lo que hay. Aquí hay un chingo de zombies. Verga, güey, son un chingo. Son un chingo ni ni que le di a nadie. Wow. Al rato te guacho. 
A ver, ¿qué hay? ¿hay puerta del otro lado o no? Hay puerta, no, no hay puerta, nomás hay unas hierbas, bueno, vamos a... Vamos a saltarnos esta parte. La puerta se ha abierto, ok, estaba cerrado de este lado. Ok, esa parte nomás ahí hay vida, cabrón. Es como para, por si te anda faltando vida, pues regresa aquí. Ahorita, pues, no tenemos... Yo recordaba que hay una parte donde se dan changos. No dice ahí. No tenemos tantas balas como para estar tirando. Que esta puerta, esta aquí tienes que abrir. La espada de los caballos sin pila, que es la puerta. Aquí, aquí tienes que hacer que se quiten estos compas. Pero no dicen. Aquí hay otra puerta. Aquí hay un. Un pequeño recado, mi René. Un pequeño recado. Dice, normas para empleados. Objetivo del centro de formación. Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados. Modelo que sirve a la corporación Umbrella. Solo los mejores empleados con independencia de su sexo, raza y credo podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera y serán ellos los que se convertirán en los futuros líderes de la corporación Umbrella. Esperamos con ansia sacar todo lo mejor de nuestros empleados. Directrices del centro de formación, disciplina, obediencia, unidad. Está en verde porque seguro lo voy a para algo, ¿no? Estos tres valores son los principios básicos que todos los empleados de la Corporación Umbrella deben observar en nuestra ley máxima. No se verá olvidar nunca la entrega del proceso de formación acabará llenando de honor el candidato y la misma corporación. James Marcos, director de Corporación Umbrella y bla bla bla. Ok, las normas para los empleados. Aquí estamos en un estudio. Aquí hay aquí hay balas y para graba graba. Para el graba graba. Hola, buenas tardes. Soy Bill y... Me considero alcohólico. ¿Qué hay aquí? Salida de emergencia bloqueada. Necesitas disco duro del sistema para bloquear los cierres. Ok, imagino que esa es la parte de, esa de las espadas. Ocupa un disco duro. Muy bien. Voy a agarrar acá nomás las balas. Y el graba, graba. Pues no. Graba, graba no. Lo vamos a dejar para después. El graba, graba. Después lo dejamos. Y ahorita, pues bueno. Es, es un riesgo, güey, porque si me llegan a matar, me regresan hasta atrás. Bueno, hombre, esa necesito la, a la parte donde inicié el video. Para que ahí lo tengo grabado. Pero estos juegos hizo un pedo. Para grabarlos hizo un pedo. Okay. Ah, aquí está la estatua. Hay que poner aquí, a ver. Hay que equilibrarle este pedo, ¿no? Hay algo escrito en la base. Cuando el bien y el mal estén en equilibrio. Una nueva senda se abrirá ante ti. Ok. Y no traigo, yo no traigo la madre esa. Ok, vamos a seguir investigando aquí el segundo piso, cabrón. Ok, otra puerta. Cerrada. Cerrada la otra puerta. Esta puerta. Cerrada, pues no parece que hay ninguna cerradura. La parte de arriba tiene grabada la imagen de un reloj. Bueno, hay que meter un reloj ahí. Puras pinturas. La lluvia ha cesado, por el cielo está todavía cubierto con oscuras inquietantes nubes. Que okay, dejó de llover. Y otra puertecilla. Vamos a ver qué hay de esta parte, ¿no? Estamos ahorita más investigando toda la maldita mansión para irme acordando más o menos por dónde ir. Okay. ¿Qué dice aquí? Una nota. Dice, aviso a todo el personal, documento, a qué ver... Está muy deteriorado y algunas gestiones son casi ilegibles. Los investigadores de la vacuna y los de los agentes infecciosos deberán reunirse con irregularidad. Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 y se convocarán en los siguientes lugares. Sala de control de la primera planta o la sala de reuniones de la segunda planta. Ese y el código de entrada será 815. Gracias. Ok, 815. No lo olvide. No olvide el 815. Hay algo aquí atrás. Es una chimenea muy vieja. Se ve algunos restos de ceniza. Pues no hay nada más aquí. Más que esto que brilla aquí atrás. Algo que brilla acá atrás. Palanca del cigüeñal. Ok. ¡Ay, mamá! Espera. No, oh, pinches cuervos. Quítense a la chingada. Vámonos. Vámonos de aquí. Realmente ya no hay otra cosa. Así que los cuervos que se queden ahí. Me vale. Quédense ahí a dormir, a vivir. ¿Pero me bajaron vida o no? Nada, todo bien. 
Todo bien, pinche vida, aguanta un chingo los vergazos. A ver, acá de la parte de arriba no me faltó algún lugar para investigar. Hay una puerta, sí. Dos cerradas y una puerta. A ver. A ver, René. A ver, Reni. Aquí hay una puerta al lado donde estaba lo de alcohólicos anónimos. Esto de aquí. Esta puertecilla de aquí. Que yo ando solo, ando bien recién nivel 1. Ok, escucha que alguien viene caminando. Hay aquí unas puertas, me imagino. Una puerta grande abierta. Y se escucha a alguien. Se escucha como que tiene ganas de cagar. El problema es que no lo veo. Primera bala desperdiciada. Son dos. Son dos compas. Son dos. Ahí viene el otro. Con seis balas los matas. Te traigo el cuchillo aquí me matan putiza, ¿no? Aquí por el cuchillo, el cuchillo lo dejé allá en el tren, tengo que ir por él. Porque cuando está en el suelo les puedo dar unos picotazos así estilo cholo. Cholo de Monterrey. Y me ahorro unas cuantas balas. No creo que esta área está grande. Aquí es. Aquí no sé. Tengo que traer a la Rebeca, güey. Anda. Anda ya muy solita. Oh, aquí es la parte del elevador. Creo que le. De hecho, la palanquita que traigo es para el elevador. ¿Qué es esto? La tarjeta. Microfilm. Ok. No, ahorita no la vamos a coger. Ahorita no. ¿Y qué dice aquí? Es el mapa. Es el mapa, es el mapa. Es el mapa de lugar de formación. Que hay acá. Y hay para grabar también. Es que también esta parte creo que es de lo último. Sí, aquí, se, aquí se usa esta madre. Hay un agujero cuadrado en el panel. Según yo aquí se usa esto. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ok. Mm. Bueno, déjenme traer a... A la Rebeca. No recuerdo y tengo que subir. Sí, creo que ahí subiendo están los changos. Ahí es la parte como el zoológico. Eh, bueno, voy con la Rebeca. Güey. Vamos para con la Rebeca. Ya vimos que aquí está el ascensor. La Rebeca trae la estatua. Que la estatua la vamos a poner ahorita ahí en, en medio, en la puertecilla. Aquí hay algo más. En vez de investigar, me gusta verlo por él. Está cerrada la puerta. Me ahorro la caminada, ¿verdad, pinche Billy? Me ahorro la caminada. Eh, no sé si en la otra puerta que está aquí en el hub, que es la parte de los baños, eh, ahí aparece un enemigo, un enemigo bastante pedorro, no pedorro, un enemigo poderoso, eh, pero no sé si tenga algo él también, tengo que ir a checar, para eso se sí ocupa los dos, porque se sí ocupo que le estén pegando balazos, ahí está el viejo pelón. Está el viejo pelón, déjame traer a la, a la Rebeca, quién sabe dónde está, ¿no? Acá. Entre zombies. Me falta la shotgun. No, ¿sabes qué? Voy a traer al Billy también para que. Para que se traiga la shotgun. Y la shotgun la dejamos aquí. 
La shotgun la utilizamos ahorita para matar a los compas. A los compas estos que aparecen en los baños. Bueno, se supone que nomás es uno. Que yo recuerdo era un compa de esos. Es como. Es como de esos elásticos. Es la primera vez que los vi, la neta, sí me cagué. Me cagué bien cabrón. Ya sabemos que en el segundo piso aquí las escaleras, pues está la hay hierbas. Let's regroup. Okay. Eh, tiene Billy, sí, Billy tiene espacio para la otra. Según yo está shotgun es más poderosa, eh. Es la negra. Sí, tiene siete balas, papá. Ok, con la Rebeca nos llevamos la gasolina. Que la gasolina no sé si se pone lanzallamas o para qué era. Creo que sí es para algo de fuego la gasolina, pues no recuerdo bien. Ahorita vemos. Todavía le faltan 10 minutos a este maldito gameplay donde pues hemos investigado Machinchi Charrin. Pues la mansión, ahí la llevamos. Que es la mansión, luego sigue el laboratorio y creo que ya... No más la parte como una de construcción, ya es lo último del juego. Que yo recuerde. Ya cuando terminas aquí en la mansión o... Sí, es cuando se termina el primer disco, como les decía en el primer video. Que es hasta donde yo lo llegué la primera vez que lo jugué. También por ahí me ponían este juego. Está bien difícil, René. Está bien pinche difícil este juego. Vamos a tirar esto. Vamos a... Vamos a dejar la estatua aquí arriba también. O no sé si la estatua la tiene que completar porque le falta como una cabeza, ¿no? Vamos a ver. De hecho, ahorita probablemente lo vaya a grabar para cuestiones de gameplay por si me llegan a matar. Ok. Lo dejamos ahí puesta de una vez. Y vámonos Bill Vámonos Bill Vamos a sacar los baños Antes de ir allá arriba al elevador Déjame decirle al pinche Bill Que me Done una Una maldita escopeta Y que la Rebeca tampoco se pase de lanza Tampoco se pase de lanza y me done unas pinches balas. Vamos a ver, pues. Aguas con los baños, los baños, los más peligrosos. De hecho, los baños estos los, 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 los recuerdo mucho porque esta parte yo la llegué a jugar cuando en la partida de mi hermano. Esta partida de los baños y... Ah, pensé que era aquí en los baños. A ver si es esta puerta o es otra. Y yo no tenía ni maldita idea, ¿no? Y me metí a los baños y pum, me sale un pinche loco. Me aparece un pinche loco. Me aparece un pinche loco. Y ahí, ahí quedé, ahí me mató. Ya después llegó mi hermano y se puso a jugar y... Se dio... Ahí viene el perro. Y yo sí diciéndole, ay casi, yo diciéndole casi en mi mente, no entres al baño, no entres al baño. Y entra al baño y le sale ese güey. Y mi mamá después se dio cuenta de que yo le había jugado su partida. Y me puso un cagadón. Me puso un cagadón. Verga, güey. Uy. Pégale, pinche Bill. Estás viendo que me está agarrando allí. Una chichi. Este vela entrada fue algo así para que muriera más rápido. Verga, ya me pegó una. Te aguanta un trancazo. Ya se muere. Y aquí hay alguna botella. Ah, ya me acordé. Los es, los es molotops con el. Haces molotops con la. Ay, güey, peligro. Ay, güey, lo hice con el. Lo sé con, conmigo y era con el otro. No se lo puedo cambiar, ¿o qué pedo. No, 
¿Dónde puedo intercambiar? ¿Qué onda? No se puede llevar a... ¿Por qué no? ¿Por qué el pinche no me hace caso, güey? Eh, intercambiar, quiero intercambiar. Bien. No, qué pedo, güey, no, no sirve esto que... A ver si ahora sí se puede. Combinamos esto. Y los molotov no sirven para... Ah, esa pinche salchanguijuela, así que la chingada. Que es la chingada, quítense. Y aquí las usas esto. Y esto lo usas. Ay. Oye, las sanguijuelas sí me bajaron vida, qué pedo. Qué mentira. Ya mejor me voy de aquí. No me voy a agarrar esta gasolina para combinar esto. Qué bueno que los, los aplastó la. Ay, no creo que se me subió una. La molotov. Qué la chingada. Y no había nada realmente aquí en el pinche baño. A ver si en las pinches puertas aquí un güey cagando. Algo así que dejó una tarjeta o algo así. No hay nada, güey. Nada sea para trajar los molotov. No hay ni madres. Vámonos de aquí que huele a culo. Ah, ¿Había otra puerta aquí al lado o no? Había otra puerta aquí al lado, déjame ver si... Déjame ver, está cerrada. Está cerrada esa pinche puerta. Está cerrada, así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí entonces, porque huele a culo ese maldito baño. De hecho, me había fijado que lo ocupo para la puerta. Pero bueno, ahorita el Bill, pues está bien. Está todo bien. No sé si llevar... No, ¿sabes qué? Esto lo voy a tirar. Lo voy a tirar, güey. Porque ahorita si no encuentro... No creo que sea tan fácil de estar encontrando... De estar encontrando... Botecillo. ¿Sabes qué, güey? Lo que vamos a hacer... Va a ser desechar esto... Y mejor decirle a la Rebeca que... A la Rebeca que me cambie la otra shotgun, ¿verdad? Que me cambie la shotgun. Ay, ¿Por qué no puedo intercambiar cosas, güey? Pinche mamada. Pinche mamada, ¿por qué no puedo? A ver. Está madre, güey. Tengo que ponerle aquí a huevo intercambiar o algo así. No, oh, güey. No. Ahí está. Ahí está, porque ahí estamos a ocupar desmadre. <ríe> ni llevo, no llevan, yo no llevo arma, ¿no? Dice llevar. Y llevar. Ok, um, pues creo que ya vamos a dejar el capítulo hasta aquí, güey. Vamos a subir al segundo piso. Eh, pues ahorita voy a grabarlo. Pues puedo pues, estarlo grabando por si ahorita tengo que salir o algo así. Pues ya me perdí a dejar este capítulo grabado. Así que bueno, gente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esto fue Resident Evil 0 para la Nintendo Gamecube, capítulo número 4. Espero les haya gustado. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. No sé si dejé un botón aquí, güey. Así que bueno, saludos y pues chau chau